ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വിബേസ് ലിറ്റിൽ വൾ ഹാപ്പ് യു ആർ ഡോയിങ് ഗുഡ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടും സന്തോഷമായിട്ടും ഇരിക്കുന്നതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വിബേസ് ലിറ്റിൽ വേൾഡിൻ്റെ മറ്റൊരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ഇന്ന് വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടു കൂടിയിട്ടും ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റോട് കൂടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഈ വീഡിയോയിൽ കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് കുറേ കുട്ടികൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചേച്ചി ഈ വിളക്ക് ബ്രഹ്മമുഹൂർത്ത വിളക്ക് വയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് ചേച്ചിയുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ പൂജയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുമോ എങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കും അതൊക്കെ ഒരു പ്രചോദനമായിരിക്കും ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആയിരിക്കും എന്ന് കുറേ കമൻസിൽ കണ്ടു അപ്പം ഞാൻ കരുതി ആക്ച്വലി ഐ വാസ് വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ദിസ് മൊമെൻറ്റ് ഞാനും കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യണം എന്ന് കരുതിയിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ദിസ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ടൈം കാരണം അങ്ങനൊരു മഹാത്ഭുതം ലൈഫിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് കാര്യത്തിലേക്ക് പോകാതെ എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതിനു മുമ്പ് പറയാൻ പറയാനുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും ഒരു ഒരു ഡിവോഷൻ നടന്നത് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ബാക്കി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നില്ല കാരണം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മുടേത് മാത്രമായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് അതിൻ്റേതായ ഭംഗി ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ അല്ലേ നമ്മൾ പറയണം മനസ്സ് തുറന്ന് നമുക്ക് വിഷമം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് മനസ്സ് തുറന്ന് സങ്കടങ്ങളൊക്കെ പറയണം എങ്കിൽ മനസ്സിന് കുറച്ചൊരു ആശ്വാസം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും എന്നുള്ളത് എത്ര വലിയ ശരിയാണോ അതേപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മുടേതായ ഒരു ചെറിയൊരു ചില കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ സങ്കടപ്പെടുത്തുമെങ്കിൽ അത് പറയാതിരിക്കുക തന്നെയാണ് നല്ലത് അത് തന്നെയാണ് ആ കാര്യങ്ങളുടെയും ഒരു ഭംഗി നമ്മളത് നിലനിർത്തുന്നത് പോലെയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേട്ടോ അപ്പം എന്തായാലും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ ഒരു പ്രൈവസി ഉണ്ട് ഒരു പേഴ്സണൽ തിങ്സ് ഉണ്ടല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ട് ആവുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നടന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും മറ്റൊന്നുമല്ലോട്ട് പറയാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്നാലും ചില കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുന്നു അത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല അത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അത് അതിൻ്റേതായ ഭംഗിയിൽ ഇരിക്കുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇത് കൂടുതൽ അങ്ങ് നീട്ടി വലിക്കാത്ത കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തമ്മിനയിൽ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാലും സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലാണ് കല്യാണം കഴിയുന്നത് അവർക്ക് മൂന്ന് വർഷങ്ങളായിട്ട് മക്കളില്ല അപ്പോൾ ഭയങ്കര സങ്കടമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അച്ഛനും അമ്മയും പാമ്പും കാവലും നാഗദൈവങ്ങൾക്ക് വഴിപാട് നേരുന്നത് കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രാമത്തെ വയസ്സിലെ തുള്ളൽ നടത്തിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോറിലാണ് എൻ്റെ ജനനം എന്നിട്ട് എന്താണ് പറയുക ആ എന്തോ എന്നിട്ട് അവരും പക്ഷെ തുള്ളലിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മറന്നു പോയി എന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ തുള്ളുന്നതായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് എന്താ പറയുക വീട്ടിലെത്തി അപ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയും ഭയങ്കര പരിഭ്രാന്തരായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങ് തുള്ളൽ കഴിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല എനിക്ക് ഇത് വക സംഭവങ്ങൾ നടന്നതായിട്ട് പോലും ഓർമ്മയും ഇല്ല അപ്പോൾ എന്താണ് അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് അമ്മയടുത്തും ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ തുള്ളൽ നടത്താമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു മറന്നുപോയി അതാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു കേട്ടോ എൻ്റെ ദൈവവിശ്വാസം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇ പിന്നെ പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ എൻ്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ ഈ സ്കൂള് വീട് വീട് സ്കൂള് അങ്ങനെ കേട്ടിരിക്കുന്ന കാലത്താണ് അച്ഛൻ ഖത്തറിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടേണ്ടായി അപ്പോൾ ഫാമിലി ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ കൊച്ചിയിലേക്ക് പോകണ്ടായി പിന്നെ ഒരു സിക്സ് ടു സെവൻ ഇയേഴ്സ് ഒരു ഒരു ഭയങ്കര ഒരു സ്ട്രഗിളായിരുന്നു ലൈഫിൽ അപ്പോഴൊക്കെ കൂടെ നിന്ന് ഞാൻ കൊച്ചിയിൽ ആക്ച്വലി ഞാൻ പാലക്കാട് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ വല്ലപ്പുഴ എന്ന് പറയും ഒരു ഗ്രാമമാണ് അവിടെ മാത്രം പരിചയമുള്ള എനിക്ക് കൊച്ചിയെ പോലുള്ളൊരു നഗരം ഒരു വലിയൊരു ലോകമായിരുന്നു എനിക്ക് ഒരു ഒരു അന്തും കുന്തും ഇല്ലാത്ത ഒരു 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 സ്റ്റേജിലാണ് ഞാൻ അവിടെ എത്തിപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന്
അത് അത്ര ഫെയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അത് ബോയ്സിന് മാത്രമാണ് ഈ എല്ലാ ഭാരവും കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനോടൊന്നും എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല കേട്ടോ പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിലും ആൺകുട്ടികളാണെങ്കിലും ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ എന്തായാലും കല്യാണ സമയത്ത് എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ആ ചിലവുകൾ എടുക്കാനുള്ള ഒരു 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 ഭാഗ്യം കിട്ടി എന്നുള്ളത് വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അതിനെനിക്ക് തുണയായിട്ട് നിന്നത് കലൂര് കലൂരല്ല കലൂര് എറണാകുളം കലൂരിനടുത്തുള്ള നോർത്ത് പറയും നോർത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് അടുത്തായിട്ടുള്ള പരാമാര ദേവി അമ്പലം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് മാനസികമായിട്ട് വിഷമം വരികയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ജോലിയൊക്കെ നമ്മൾ ഡെയിലി വേജസിനാണ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഫിനാൻഷ്യലി കുറച്ച് ഡൗൺ ആകുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ഓടിപ്പോയി പിന്നെ പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുമായിരുന്നു സങ്കടം കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഒക്കെ അമ്മ കൂടെ നിന്നിട്ടുണ്ട് അത്രയും പവർഫുള്ളായിട്ടില്ല എനിക്കത് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് അപ്പ അപ്പം മുതൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിശ്വാസമാണ് പിന്നെ ശ്രീരാമന് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരുന്ന സമയത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ എന്താണ് സ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിവോഷണൽ ലൈഫിലേക്ക് കൂടുതൽ 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 വരാൻ തുടങ്ങിയത് ഞാൻ ശ്രീരാമന് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടിരുന്ന സമയത്താണ് വിവാഹം കഴിഞ്ഞതിന് രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കൊറോണ വന്നു അതാണ് ലൈഫിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം അനുഭവിച്ചൊരു ഒരു ട്രാജഡി എന്ന് പറയാം കേട്ടോ കാരണം ഞാനൊരു ഹോസ്റ്റസ് ഞാൻ ആക്ച്വലി കാറ്ററിംഗ് ഗേളായി വെൽക്കം ഗേളായി പിന്നെയാണ് ഒരു ഹോസ്റ്റായിട്ട് ഒരു ആങ്കറായിട്ട് ഞാൻ മാറിയത് എനിക്ക് സ്റ്റേജ് ഫിയർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ രക്ഷപ്പെടണം ജയിക്കണം എന്നൊരു വാശി മാത്രമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എത്ര ദൂരെയാണെങ്കിലും ഞാൻ കൊച്ചിനിലുള്ള സമയത്ത് ട്രിവാൻഡ്രത്താണെങ്കിലും കൊല്ലത്താണെങ്കിലും കോഴിക്കോടാണെങ്കിലും ട്രെയിന് കയറി പോയി വർക്കൊക്കെ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരും ഇവൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും ഫാമിലി നല്ല സപ്പോർട്ടായിരുന്നു ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ സമയത്തും ഒരു ഒരു ഏറ്റവും ഒരു പൊട്ട തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടായി പ്രകാശേട്ടൻ ആളുടെ ജോലി അത് വേണ്ട എന്ന് വെച്ചു ആ സമയത്ത് അതിന് ശേഷം കുറച്ചധികം സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് ഭഗവാനായിരുന്നു കൂടെ എങ്ങനെയൊക്കെ തട്ടിമുട്ടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയി ആക്ച്വലി എനിക്ക് ശ്രീരാമന് ഡയപ്പർ വാങ്ങാൻ പോലും ഞാൻ മറ്റൊരാളെ നോക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണോ എന്നറിയില്ല ഭഗവാൻ്റെ കരങ്ങളായിരുന്നു ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ കുറേ നമ്മൾ ഞാൻ ഭഗവാനെ വിശ്വസിച്ചപ്പോഴും വിളക്ക് വയ്ക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരും എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ വിളക്ക് വെച്ചു അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് നല്ലത് നടന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഒരു ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നിലേക്കും എത്തരുത് എപ്പോഴും നമുക്കൊരു ക്ഷമ തീർച്ചയായിട്ടും അത്യാവശ്യമാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഇപ്പം നമ്മളൊരു വഴിപാട് ചെയ്യുകയാണ് പൂജ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കരുത് എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അതിനൊരു സാവകാശം വേണം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പൂജയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം നമ്മളൊരു കാര്യം ഒരു ദോഷം സമയം അനുഭവിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴോ ഭഗവാൻ അത് കണക്ക് ഇന്ന ദിവസത്തിൽ ഇന്ന സമയത്ത് അത് അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി അത് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണോ അത് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചേ പറ്റൂ നമ്മൾ ഈ പൂജയും വഴിപാടൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ മോശം സമയം നമ്മുടെ കർമ്മ വിനകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മോശം സമയമായിട്ട് ഭവിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ പൂജയും വഴിപാടും ക്ഷേത്ര ദർശനമൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കർമ്മ വിനകൾ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് വരും അപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരാം കേട്ടോ അങ്ങനെ അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ പ്രകാശേട്ടന് മറ്റൊരു കമ്പനിയിൽ ജോലി കിട്ടി ഞങ്ങൾ വാടക വീട്ടിലാണ് സ്വന്തമായിട്ട് വീടില്ല കേട്ടോ വാടക വീട്ടിൽ ാണ് പ്രകാശേട്ടനെ ജോലി കിട്ടി മറ്റൊരു കമ്പനിയിൽ നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ലേ ഓഫ് വന്നു ഒരു രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം ഒരു ലേ ഓഫ് വന്നു അതായത് പ്രകാശേട്ടൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ആളുകളെ പിരിച്ചു വിടുന്നു നിർഭാഗ്യവശാൽ ആ കൂട്ടത്തിൽ എൻ്റെ പ്രകാശേട്ടനും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ലൈഫ് പെട്ടെന്ന് ബ്ലാങ്ക് ആയിപ്പോയി പക്ഷേ എനിക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള വിശ്വാസം ഒരിക്കലും കുറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ കാരണം എനിക്കറിയാം ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു മോശം സമയം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അനുഭവിക്കേണ്ട ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് അത് ഇതും കഴിഞ്ഞൊരു നല്ല സമയം ഉണ്ടാവും എന്നെനിക്ക് നല്ല നിശ്ചയം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് ബ്ലാങ്ക് ആയിരുന്നു ട
തിരിച്ച് വന്ന് അത് ഈ തിരുച്ചെന്തൂരിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് കാരണം ലേ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ടു മന്ത്സ് നോട്ടീസ് പീരീഡ് ഉണ്ട് അതിനുള്ളിൽ പെട്ടെന്ന് വേറൊരു ജോലി നോക്കി മാറിയാൽ മതി അപ്പോൾ ആ രണ്ട് മാസം സമയമുള്ളൂ ആദ്യത്തെ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞു ഒരുപാട് ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഒരുപാട് കമ്പനിക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ആരും വിളിക്കുന്നില്ല ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ തന്നെ ഒക്കെ ഫെയിൽഡാണ് അപ്പോൾ എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു എന്താണ് ഒരു ടെൻഷനും ഒരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമുക്ക് അപ്പോൾ പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല തിരുച്ചെന്തൂർ മുരുകൻ്റെ മണ്ണിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അവിടെ പോയി മടുപ്പിച്ചെടുക്കുന്നു ഭഗവാനെ നീയാണ് എല്ലാം എനിക്ക് വേറൊരു വഴിയും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ച് തിരിച്ച് വരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ദിവസം നല്ലൊരു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു കോള് വന്നു ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു പാസ്സായി സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു പാസ്സായി തേർഡ് റൗണ്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു പാസ്സായി ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ നല്ലൊരു ജോലി ജോലി നല്ലൊരു പാക്കേജോടു കൂടി തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടി ഞാനിത് പറയണം കാരണം തീർച്ചയായിട്ടും തിരുച്ചെന്തൂർ മുരുകൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത് കിട്ടിയത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എനിക്കും നല്ല രീതിയിലൊരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ബാക്കി പത്രമാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് എനിക്ക് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഷോർട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇച്ചിരി ഇമോഷണലായിട്ടോ മറ്റൊന്നും ഒന്നും തോന്നരുതേ ഞാൻ ആക്ച്വലി സങ്കടപ്പെടണം എന്ന് കരുതിയതല്ല എന്തൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അങ്ങ് സങ്കടപ്പെട്ട് പോകുന്നേ കാരണം നമ്മൾ അനുഭവിച്ച് വന്ന സംഭവങ്ങളല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് വിളിച്ചിട്ട് എന്തിനാ കരയുന്നത് സങ്കടപ്പെടുന്നത് ഇതൊക്കെ പാർട്ട് ഓഫ് ലൈഫ് അല്ലേ യെസ് അറിയാം ഇതൊക്കെ പാർട്ട് ഓഫ് ലൈഫാണ് സങ്കടങ്ങൾ വന്നാലും സന്തോഷം വന്നാലും ഒക്കെ അങ്ങ് കരയുന്ന ഇമോഷനിലാവുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തിലായി പോയി ഞാൻ അപ്പോൾ വളരെ ഷോർട്ട് ആൻഡ് സ്വീറ്റായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ഭഗവാൻ മുരുകൻ ഭംഗിയായി നടത്തി തന്നു അടുത്ത മാസം പ്രകാശേട്ടൻ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ഓഫർ ലെറ്റർ കയ്യിൽ കിട്ടി ആഗ്രഹിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തന്ന് അനുഗ്രഹിച്ച ആ ഭഗവാനോട് എല്ലാവിധ നന്ദിയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതേസമയം ഒരു ഡയപ്പർ പോലും വാങ്ങാൻ പൈസയില്ലാതെ ഒരാളെ നോക്കി നിന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് ഞാൻ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഈ വാടക വീടിൻ്റെ റെൻറ്റ് ഒറ്റയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിയെങ്കിൽ അതിന് നന്ദി എനിക്ക് നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടുമായിട്ട് പറയണം സ്നേഹിച്ചതിന് ഇത്രയും സ്നേഹം തന്നതിന് ഇത്രയും നല്ല ബ്ലെസ്സിങ്ങിന് നല്ല മനസ്സിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും സപ്പോർട്ട് സപ്പോർട്ടേഴ്സിനും ഹൃദയം തൊട്ട് ആയിരം നന്ദി താങ്ക് യു സോ മച്ച് നമ്മൾ ഡിവോഷണൽ ഐറ്റംസ് ഞാൻ ചെറിയൊരു ഡിവോഷണൽ ആൻഡ് ഫാഷൻ സ്റ്റോർ പോലെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ പൂജ ഐറ്റംസ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഈ വീഡിയോയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ബ്രാസ് വിളക്കുകൾ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്ത തട്ട് തിരി എണ്ണ ഗജലക്ഷ്മി വിളക്ക് കാമാക്ഷി വിളക്ക് അഷ്ടലക്ഷ്മി വിളക്ക് ഭഗവാൻ്റെ ഫോട്ടോസ് പുസ്തകങ്ങൾ ഡിവോഷണൽ പുസ്തകങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ നമ്പറിലേക്ക് ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണേ എത്രയും നേരം ഈ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി താങ്ക് യു സോ മച്ച് എല്ലാ പുകഴും മുറുകണിക്കേ